ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൗ ടു സെലക്ട് എ സ്റ്റോക്ക് എന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫൈവ് വരെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് സിക്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ തൊട്ട് കാണണം ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കുറെ കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമാണോ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കാലം ആ കമ്പനി നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് മസ്റ്റ് ആണ് So, if you want to know more about fundamental analysis, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. If you like this video series, please like and share the video. Okay, so let's start. Now, let's talk about how to select a stock. പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇതൊരു വാല്യൂഷൻ ടൂൾ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണം എന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു നല്ല കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നല്ല വിലയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങി വലിയൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂഷൻ ടൂൾ ആണ് ഈ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യോ സോ ലെസ് ഗോ ടു ദ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ നമ്മൾക്ക് മണി കൺട്രോളിലോ ബി എസ് സിൻ്റെ എൻ എസ് സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ് എന്ന കമ്പനി അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ച് തരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക ഒരു ആവർത്തന വിരസത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നമുക്ക് മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി ഇ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഹരിച്ച് വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഇ റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഇനി പി ഇ റേഷ്യോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇതെല്ലാം ഡെഫിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷനോ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ അവർ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതല്ലേ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇ റേഷ്യോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പി ഇ റേഷ്യോ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ പി ഇ റേഷ്യോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് കമ്പനി എ രണ്ട് കമ്പനി ബി കമ്പനി എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് രൂപ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ പത്ത് രൂപ പി ഇ റേഷ്യോ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി കമ്പനി ബിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ പത്ത് രൂപ
ഒരു രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പത്ത് രൂപ ചെലവാക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ അതേ ഒരു രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് രൂപ ചെലവാക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ എന്താണ് അതിൽ ഡൗട്ട് അല്ലെ ഒരു രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എല്ലാവരും ചെറിയ പൈസക്ക് വലിയ റിട്ടേൺ ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് രൂപേന്റെ പെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതേ പെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപക്ക് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയി പെന്നു വാങ്ങും പത്ത് രൂപക്ക് പെന്ന് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി പെന്നു വാങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും ലോജിക്ക് പി റേഷ്യോ കുറവുള്ളതാണ് ജനറലി നല്ലത് പക്ഷെ പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് പോയി വാങ്ങരുത് എന്തുകൊണ്ട് പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പി റേഷ്യോന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പി റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കൂടി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇ പി എസിന്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കാരണം ഇ പി എസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറക്കാണ്ട് കാണുക ഇനി ഇ പി എസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഏത് ടേമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പി റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽസും ഓക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതാൻ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സാധനം ഒരു നല്ല സാധനം ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ബാക്കി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സാധനം അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ചെറിയ വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പോയി വാങ്ങണം ഇനി നേരെ മറിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽസും ഓക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് പി റേഷ്യോ കൂടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ ഈ പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റോക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്സ് മോശം എന്നല്ല ആ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നത് കൂടി ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രൈസിന് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രൈസിന് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി ഒരു കറക്റ്റ് എൻട്രി പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ ടു സെലക്ട് സ്റ്റോക്കിന് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് മസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ വെൻ ടു സെലക്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി പി റേഷ്യോ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പി റേഷ്യോ വെച്ച് രണ്ട് കമ്പനീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കമ്പനീസും സെയിം സെക്ടറിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയും ഓട്ടോ സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയും പി റേഷ്യോ വെച്ച് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസും സെയിം സെക്ടറിലായിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ കമ്പനി എന്നും കമ്പനി ബിയും എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് പി റേഷ്യോ കിട്ടിയത് കമ്പനി എന്റെ പി റേഷ്യോ പത്ത് കമ്പനി ബിന്റെ പി റേഷ്യോ ഇരുപത് അപ്പം ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് കമ്പനിയും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി പി നമ്മൾ ഈ പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി പി പതിനഞ്ചാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ പി റേഷ്യോ എത്രയാ
market price of the share divided by next upcoming 12 months of earnings per share. Upon other Nokumbo PE ratio up to Korea, then the case of market price of the share same and current market price of the share and consider it. Above any Varambona earnings per share could be an angle. Forward PE ratio, Tartic Korea. Upon other than that, forward PE. Trailing fee in a current Korean and no change, Ale, Babi, Nalla earnings are company therum, and then Nalla strong company can again, and the future of forward PE in a dependia. Pasha forward PE in another expectation. And the Sherikum earnings which are calculating the law, expectation which are calculating another one completely reliable ala patilla. Pasha Nalla companies in the case of Namaka, Vishasika. Any Ella fundamentals in a pole, PE cum or reward limitations in the end than limitations of PE ratio. Ella in which are either include fundamentals at the check here in a stock in a complete insight in the Namuk in a parano verum and then Angela the tetan, very kill him or fundamental lecture Namukuri kill him or stock in the insight of Kitilla. Ade pole, PE ratio matra no kit or kill Namukuri stock in a very little patilla. Angel very kill another cheer the Tikalian. We have a simple and a risk in the stock market. We have to consider all the factors. In the end of the year, the PE ratio is dependent on the earnings per share. If you have earnings per share, you can get profit. If you have profit, you can manipulate the company. We have to complete EPS and PE ratio. Now, the PE ratio is not applicable in the PE ratio. Pudi dah itu start ya, the companies ni. Ada ni mana earnings and down tu nuliya. Ini ni equation earnings ni. Apa first start ya, the companies ni earnings and down tu nuliya. Nampak bandul ni. For example, ni kalau Jio consider ni. Jio start ya, tapi awer ni orang buat profit and down kita ni. Nampak barang macam tu. Orang ikut ni. Awer orang buat offer sekarang ni. Nampak kita ni terang tu. Apa starting ni ada lah company ni nashtar tu lah airnya. Paksi, ipo ipo la situation ni. Nampak cila Jio nala ni mana pola awam. Enna ane pala ni paling ni. Alai. Apa nala ipo Jio boleh ni company stock market list ni tu. P ratio kan, mana not applicable aja nolat. Nampal, apda itu la company so orang tua kaki aja nengil. Aari kan nashta, nampal kan nashta. Alah, jadi orang mana pola aja ni nyalai. Aduh, beli ni orang telekom le, beli ni orang company aja maru. Apa orang buat profit a company kanda. Apa nampal ni dalam tu manusia kan dah. Nampal ni pom P ratio kalau ni ada, nampal selektif dah. Lain P ratio ni lengan nampal selektif dah. Nampal pelajar cah boleh nampal ni kirim cegi dah. Apa, apapun nampal ni common sense kuri, nampal ni ini ni kuda add aja nol. Okay. Fundamental sekarang nak nak kan? Semua ceri dah ni ada. Semua karya yang kita consider. Tapi sebab common sense tu, orang karya yang kita nak mula di stock market tu ulit pernah. Enam macam ni, nala jio, enam company stock market list team, wah, aduh cari kari, wah, kan? Enam nala ni aku desi kan? Jio, enam company nala stock market list je, yogi ane ngil. Aduh ni fundamental sekarang strong ane ngil. Semua terus terus fundamental sekarang strong ane ngil. Nengal tu terus cerita jio enam company wah. Tapi sebab ni aku desi aja, ni ada orang company ok, nala valer mo, alih nala tagi rumah, nak nama kita. Nampak kau tu cindi kah macam mana? Ida kah cindi kah mana ni? Nengil, nampal anda cie ni ada finance related ni ada kerja ni kari ni ada peti, apa macam updated ni ada. Apa macam itu boleh tu warta ni ada. Pin ni reliable sources ni ada ni warta ni ada. Ida ni peti ni ada charge ni ada. Anggernya nampal ada kerja ni information ni collect ni ada. Nampal ada kerja ni pelik ni. Apa ini buster ni ada pelik ni kari ni ada. Maaf ramai cie ni ada. Ikil ni nampal kerja ni decision ni ada kah peti ni. Always we have to use common sense. Adem boleh, baru satu kali ni, ibu bapa saya ni ada trailing P, nampaknya ni ada past 12 months ni le earnings tu aja, ane calculate ni ada. Orang company, awal dia kadangnya 15 tu masa, orang beli earnings tu, nampaknya ni indah itu illa. Indah macam ni, next one year awal dia earnings indah villa, ane orang arto villa. Awal dia kurang lebih earnings indah kan? Atau company capable ane gil. Apun, cila nalla company ni case ni, nampaknya ni forward P, kodi concern ni, nampaknya ni lori kari mai dikem. Apa itu terus terus orang ni limitations tu P ratio ni. Now, if you consider the P-E ratio, you can consider the P-E ratio as well. Then, you can check the fundamental analysis of the P-E ratio. Now, the P-E ratio is the importance of the stock market and stock market. If you think about it, you can check it out. In the next video, the next topic will be available. You can check the comment box in the comment box. Because, if you want to improve your life, please leave a suggestion in the comment box. Then, everyone will be happy investing. Stay tuned. Thank you. 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 Thank you.